الفلاح اسلامی ٹیچر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفلاح اسلامی ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان نصار احمد امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے سامین اکرام آج ہم پارا نمبر ایک کا سبق نمبر پانچ پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائک الذین اشتروا الظلالت بالہدا بالہدا فما ربحت تجارتهم وما کانوا مہتدین سامنی کرام یہ دیکھیں اولائک یہ کھڑی زبر ہے اور اوپر مد ہے اور اگلا حرف جو ہے حمزہ ہے یہاں پہ ہم جو ہے اس کو تقریباً تین سے چار علیف کے برابر کھینج کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کو لمبا کرنا ہے اولائک الذین اشتروا الظلالت بالہدا ٹھیک ہے یہ کھڑی زبر ہے دار کے اوپر اور اس کو بھی ایک علیف کے برابر کھینج کے پڑھنا ہے بالہدا ٹھیک ہے اور یہ جو نشان ہے سواد کر اس کو وقف مخص کہتے ہیں یعنی اس علامت پر ویسے تو نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ تھک گئے ہیں تو پھر رکھ سکتے ہیں اگر تھکے نہیں ہیں تو پھر نہیں رکھنا چاہیے پھر آگے پڑھیں فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ دیکھیں وَمَا كَانُوا مَا یہ روح مدہ ہے اس کو لمبا کرنا ہے کلیف کے برابر کَانُوا یہ وہ ساکن سے پہلے پیش ہے یہ بھی عروف مدہ ہے اس کو بھی ایک علیف کے برابر لما کرنا ہے اور محتدین یہ یا ساکن سے پہلے زہر ہے اس کو بھی ایک علیف کے برابر لما کرنا ہے یہ بھی عروف مدہ ہے مثلوہم کمثل اللہز استوقد نارا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے نارا اگر وقف کریں گے تو پھر نارا پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ جیم کا جو نشان ہے یہ وقف کا نشان ہے تو وقف جائز کہتے ہیں یعنی اس علامت پر وقف کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے ٹھیک ہے اگر وقف کرتے ہیں تو بہتر ہے نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی جائز ہے فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ یہاں پہ دیکھیں میں رکھ گیا ہوں وقف کر لیا اور یہاں پہ وقف کا نشان نہیں ہے تو پھر پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے وَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ یہاں پہ فی اس کو لما کرنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کو بھی ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ لَا اس کو بھی لما کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ دیکھیں کہ علیف سے پہلے زبر ہو وہ ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے لمبا کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے سمم بکم عمیون فہم لا یرجعون ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے سمم ٹھیک ہے یہ نون تنمین ہے اور نون تنمین کے بعد اگلا حرص جو ہے وہ با ہے یہاں پہ ہم نے اقلاف کرنا ہے ٹھیک ہے سمم نہیں پڑھنا ہے سمم میم کی آواز نکالنی ہے ٹھیک ہے سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون ٹھیک ہے لا اس کو لما کرنا ہے ٹھیک ہے او کا صیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق ٹھیک ہے یہاں پہ او کا صیب یہاں پہ غنہ کرنا ہے من تشدید ہے اور میم کے اوپر شد کا نشان ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے ٹھیک ہے فی ہی اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے فی ہی نہیں پڑھنا ہے فی ہی ٹھیک ہے ظلماتوں و رعدوں و برق ایسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یجعلون اصابعہم فی 
آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون ठीक है वो साकिन से पहले कैश है लाम के ऊपर तो इसको भी लम्बा करना है और फी आदानिम ये रखें या साकिन है और या साकिन से पहले जहर है और ऊपर मद भी है इसको कम से कम तीन से चार अलीफ के बराबर खेच के आपने पढ़ना है फी आदानिम من الصواعق حذر الموت ठीक है ये मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद अगला हर फिर मीम है ठीक है यहाँ पे जो होगा इस्लामी शफी यहाँ इसको हम जो है उन्हें के साथ पढ़ेंगे ठीक है ये देखें नून तनवीन है वहाँ के ऊपर दो पेश हैं और अगला हर बा है यहाँ पे खिलाफ करेंगे मुही तुम नहीं पढ़ना है मुही तुम नीम की आवाज़ निकालनी है मुही तुम ठीक है यहाँ पे आपने वक़ करना है ठीक है ये जो निशान है तुआ का ये जो निशान इसको वक़ से मतलब कहते हैं इस इस्लामत पर रुकना ज़रूरी है यानी आवाज़ रोक दें और सांस ले लें ठीक है फिर भी अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ है यहाँ पे रुकना ज़रूरी है ठीक है ये जो निशान है काफ लिखा हुआ है और ऊपर ला लिखा हुआ है ला का मतलब है यहाँ पे नहीं रुकना और जो काफ लिखा हुआ है ठीक है तो काफ का मतलब है यानी कई लोगों ने कहा है कि यहाँ पे वक़ किया जाए लेकिन बेहतर यही है कि यहाँ पे नहीं रुकना है ठीक है ऊपर ला भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे ठीक है ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ये देखें बात साकिन है तो यहाँ पे हम कलकला करेंगे ठीक है अबसारिहिम ठीक है इन अल्लाह अला कुल शे इन कदीर इन अल्लाह यहाँ पे हम गुना करेंगे और ये अल्लाह का नाम है अल्लाह के नाम से पहले जबर हो तो उसको मोटा करके पढ़ते हैं इन अल्लाह अला कुल शई इन कदीर ठीक है चलो एक दफा फिर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहमानीन उलाहुदारत فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير सामिन कराम आज का सबक यही था उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कल इन शे सबक के साथ मैं आपकी खिदत में दोबारा हाजिर होंगा कल तक मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह ताली हम सब को कुरान पाक को सही मानों में सीखने समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ी कथा फरमाए आमिर